வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் சேட்டலைட் பைபிள் ஸ்கூல் வணக்கம் தேசிய வேதாகம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே மீண்டுமாக இந்த வான்வழி வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்று ஒரு புதிய புத்தகமாக பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கு தரிசன புத்தகம் செப்பனியாவை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் செப்பனியா புத்தகத்தில் மூன்று அதிகாரங்கள் இருக்கிறது இந்த செப்பனியா என்ற வார்த்தைக்கு மறைவிடம் அல்லது மறைவு என்று பொருள் கடவுள் எனக்கு மறைவிடமாக இருக்கிறார் என்னை அவர் மறைத்து காப்பாற்றுகிறார் என்று பொருள் ஹைடிங் ஆர் கவரிங் என்று பொருள் அதாவது செப்பனியா அவனுடைய பெயரை பார்த்தால் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று ஒன்று நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் அவனை அவர் தமது சிறகுகளாலே மூடுவார் என்று நாம் படிக்கிறோம் செப்பனியா என்று சொன்னால் கடவுள் என்னுடைய மறைவிடம் ஜெகோவா இஸ் மை கவர் என்று அர்த்தமாம் செப்பனியா என்பவர் ஏறக்குறைய எசைக்கை ராஜா ஆண்ட ஆட்சிக்கு பிறகு அந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் சொல்கிற ஒரு நச்செய்தியாக கிறிஸ்துக்கு முன் அறுநூற்றி நாற்பதிலிருந்து அறுநூற்றி பன்னிரெண்டாவது ஆண்டு வாக்கில் இந்த தீர்க்கு தரிசனங்கள் சொல்லப்பட்டதாக நாம் அறிகிறோம் சகோதரர்களே நீங்கள் இதையெல்லாம் கேட்கும்போது முதலாவது தற்பொழுது நடக்கிற நிகழ்ச்சியாக இதை பார்க்கக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து பாஸ்டன்ஸ் கடந்த காலத்தில் நடந்தவைகள் நம்ம வந்து சிலுவைக்கு பின்னால் கிபியில் இருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது வருஷத்தில் இருக்கிறோம் இந்த சம்பவங்கள் கிமு அறுநூற்றி நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி அறுநூற்றி பன்னிரெண்டு வரைக்கும் நடந்த ஒரு சம்பவம் இந்த தீர்க்கு தரிசனத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை நியாய் தீர்ப்பாக அந்த மக்களுக்கு சொல்கிறார் காட் இஸ் த ஜட்ஜ் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த தகவலை நம்ம படிக்கிறோம் எப்பொழுதுமே தேவனை நாம் பார்க்கும்போது வெறும் அன்பு உள்ளவர் கிருபை உள்ளவர் தய உள்ளவர் பொறுமை உள்ளவர் சாந்தம் உள்ளவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவர் என்றெல்லாம் நாம் எண்ணுவதில் எந்த தவறும் இல்லை அதே வேளையில் அவர் நியாயம் நிறைந்தவர் நீதி உள்ளவர் நியாய் தீர்ப்பு செய்கிறவர் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளணும் வி மஸ்ட் ஃபியர் காட் அண்ட் ஒபேயும் பிகாஸ் காட் இஸ் ரைச்சியஸ் அண்ட் ஈஸ் அ ரைச்சியஸ் ஜட்ஜ் அதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இந்த செப்பனையா ஒரு செய்தியை சொல்கிறார் தேவனுடைய மனதில் ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கிறது தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறார் என்று சொல்கிறார் அந்த காரியத்தை எப்படி செய்ய போகிறார் எங்கே செய்ய போகிறார் அதையெல்லாம் இந்த திருகிருஷ்ண புத்தகத்தில் நாம் படிக்கிறோம் உதாரணமாக தேவனுடைய மனதில் ஏதேன் தோட்டம் அதை தொடர்ந்து மனிதன் மனுஷி இதெல்லாம் நாம் பார்க்குறோம் இது தேவனுடைய மனதிலிருந்து வெளிப்பட்ட காரியங்கள் தானே அதே போல் தேவன் இன்னொரு விஷயத்தை தன்னுடைய மனதில் வைத்திருக்கிறார் இந்த விஷயத்தில் தேவன் ஏதேன் தோட்டத்தை நினைக்கல எருசிலேம நினைக்கிறார் எருசிலேம் மத்தியில் தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறார் அது என்ன என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் செப்பனிய முதலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் பழைய ஏற்பாட்டில் ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாவது பக்கம் கர்த்தராகிய ஆண்டவருக்கு முன்பாக கவனிங்கள் மௌனமாயிருங்கள் கர்த்தருடைய நாள் சமீபத்திருக்கிறது கர்த்தர் ஒரு யாகத்தை ஆயத்தம் பண்ணி அதற்கு விருந்தாளிகளையும் அழைத்திருக்கிறார் சகோதரர்களே இந்த வசனத்தை படித்த பிறகு ஒரு நிமிஷம் நம்முடைய நெஞ்சு படப்படக்கிறது நம்மால் மூச்சு விட முடியல தேவன் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறார் அது என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம் முதலாவது என்ன சொல்கிறார் கீப் சைலன்ஸ் மௌனமாக இருங்கள் என்று சொல்கிறார் ஆசிரியர் ஓனு கத்திக்கிட்டு இருக்கிற வகுப்பறைக்குள்ளே வந்து சைலன்ஸ்ன்னு சொன்ன உடனே எல்லா பிள்ளைகளும் அப்படியே அமைதியாகிடுவாங்க 
அதுபோல் பாவ உலகத்தில் வாழ்கிற மனிதர்களை பார்த்து அக்கிரம உலகத்தில் வாழ்கிற மக்களை பார்த்து ரத்தம் சிந்து கூட மனிதர்களை பார்த்து தேவனற்ற ஜனங்களை பார்த்து விக்கிரங்களை வணங்கி பூஜிக்கிற மக்களை பார்த்து மௌனமாயிருங்கள் என்று சொல்வது போல் இருக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான செய்தி கருத்தருடைய நாள் வருகிறது சகோதரர்களே ஒரு நாளுன்னு சொன்னால் ஒரு பகல் ஒரு இரவு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வாரம்னா நமக்கு தெரியும் மாசம்னா நமக்கு தெரியும் வருஷம்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு நாளில் என்ன ஒரே ஒரு நாள்லேயே அதை செய்கிறேன்ற அந்த நாள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத செப்பனிய முதலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் அந்த நாள் உக்கரத்தின் நாள் பயமாக இருக்குது கடவுளுடைய உக்கிரகம் அங்கே இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த நாள் உக்கிரகத்தின் நாள் என்று சொல்லப்பட்டது இரண்டாவது பாருங்கள் இடுக்கமான நாள் மூன்றாவது பாருங்கள் பால் கடிப்பு நாள் நாலாவது பாருங்கள் அந்தகாரமான நாள் ஐந்தாவது பாருங்கள் மந்தாரமான நாள் வித்தியாசமாக இருக்கு இல்லையா உக்கிரகம் இடுக்கம் பால் கடிப்பு அந்தகாரம் மந்தாரம் சகோதரில் இதை படிக்கும்போது எருசலேம் நகரத்தில் கொல்கதா மேட்டியில் இயேசு சிலுவில் மறித்தார் அன்றைக்கு இந்த நாள் தான் வந்தது அன்றைக்கு எருசலேமில் இருந்த எல்லா கழுகுகளும் ஒன்று கூடியது ஏன் தெரியுங்களா அந்த சிலுவில் தொங்கின மனிதர்களை அவருடைய உடலை கொத்தி சாப்பிடும்படி அது ஒன்று கூடியது மத்தேயு இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் பிணம் எங்கேயோ அங்கே கழுகு வந்து கூடும் அந்நாட்களில் உபத்திரவம் முடிந்தவுடனே சூரியன் அந்தகாரப்படும் சந்திரன் ஒளியை கொடாதிருக்கும் நட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து விழும் வானத்தின் சத்து உங்கள் அசைக்கப்படும் இயேசு தமது ஜீவனை விட்ட பொழுது அன்றைக்கு பூமி அந்தகாரப்பட்டது பூமி எதிர்ச்சி உண்டாயிற்று கழுகுகள் கூட்டம் கூடியது அது ஒரு உக்கிரமான நாள் அந்த நாள் உக்கிரகத்தின் நாள் நீதியை சரி கட்டும் நாள் இடுக்கமான நாள் அழிவும் பாழ்கடிப்புமான நாள் இருளும் அந்தகாரமான நாள் மொப்பும் மந்தாரமான நாள் சகோதரர்களே செப்பனைய முதலாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் கத்ராகிய ஆண்டவருக்கு முன்பாக மௌனமாயிருங்கள் ஒன்று கர்த்தருடைய நாள் சமீபத்திருக்கிறது என்று இது வரைக்கும் படித்தோம் மீதியை பாருங்கள் கர்த்தர் ஒரு யாகத்தை ஆயத்தம் பண்ணி அதற்கு விருந்தாளிகளையும் அழைத்தார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது நீங்கள் எப்பாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாகம் என்ற ஒரு சொல்ல யாகம்னா மனுஷன் சமைப்பதற்காக சேர்த்த நெருப்பு அல்ல யாகம் என்பது ஒரு வகையான ஒரு குழி அதில் சகல மரத்துண்டுகளை போட்டு எரிப்பார்கள் கூடுதலாக மிருகங்களை அதாவது பலியாகிட்டு அதில் போட்டு எரிப்பார்கள் இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய நாட்டில் இந்த யாகம் என்ற சொல் நம்முடைய மொழியில் ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது அதாவது தீயில் போட்டு எரித்து அதை சாம்பிளாக்குவது மனிதர்கள் இன்றைக்கும் செய்கிறாங்க நம்ம நாட்டில் யாகம்னா என்ன அது ஒரு அழிவு தீயில் அதை நிறைவேற்றுவது இங்கே சாக்ரிஃபைஸ் என்று தான் ஆங்கில மொழியில் இருக்கிறது யாகம் என்பது பலி கொடுப்பது சகோதரி யாகம் கொடுக்கும்போது விருந்தாளிகளை கத்தர் அழைப்பார் என்று சொல்கிறார் அந்த யாகத்தை அந்த தியாக நாளை அந்த வேலையை கவனிக்கத்தக்கதாக தேவன் விருந்தாளிகளை அழைக்கிறார் இதோ வாசற்படியில் நின்று தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு அவன் கதவை திறந்தால் அவன் வீட்டுக்குள்ளே வந்து அவனோடு போஜனம் பண்ணுவேன் விருந்தாளி என்ற ஒரு வார்த்தை யாரை குறிக்கிறது முன்னால் இருக்கிற உணவை குறிக்கிறது விருந்துக்கு அழைக்கிறேன் அவரோடு பங்கு கொள்ளும்படியாக அழைக்கிறேன் என்று பொருளாகிறது இது ரெண்டையும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் அதாவது யாகம் என்ற ஒரு சொல் விருந்து என்ற ஒரு சொல் இந்த யாகம் யாருக்காக கொடுக்கப்பட்டது மனுஷருடைய 
பாவத்தை நீக்குவதற்காக விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட யாகம் அது திஸ் சாக்ரிஃபைஸ் இஸ் கிவன் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் இன்வைட்டட் அந்த யாகத்துக்கு அழைக்கப்பட்ட ஜனத்துக்காக இதை நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் சகோதரிலே அதனால் தான் ஏசு கிறிஸ்து சிறுவில் மறிப்பதற்கு முன்பாக அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் செய்து அதை பிட்டு அவர்கள் கொடுத்து இது என்னுடைய சரீரம் என்று அந்த விருந்தாளிகளுக்கு சொன்னார் அந்தபடி அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து அதை அவர்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொடுத்து இதை வாங்கி பருகுங்கள் இது என்னுடைய ரத்தம் என்று சொன்னார் அதை யாருக்கு சொன்னார் விருந்தாளிகளுக்கு சொன்னார் ஒவ்வொரு முறையும் நாம் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் சேரும்போது கத்தருடைய பந்தியில் நாம் விருந்தாளிகளாக இருக்கிறோம் தேவ நமக்கு விருந்து கொடுக்கிறார் போஜனம் கொடுக்கிறார் வாழும் உணவை கொடுக்கிறார் நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் வாழ்வை கொடுக்கிறார் ஆகவே கத்தர் என்றைக்கு இதை கொடுத்தார் என்று பார்த்தால் அந்த நாள் ஒரு உக்கிரகத்தின் நாள் இடுக்கத்தின் நாள் பாழ்கடிப்பின் நாள் அந்தகாரமான நாள் மப்பு மந்தாரமான நாள் அந்த நாள் ஏசு கிறிஸ்டனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் வந்தது அதுதான் கடவுளுடைய யாகமாக மாறியது இது நிமித்தம் மனிதர்களை கத்தர் காப்பாற்ற விரும்புகிறார் பாருங்கள் செப்பனைய மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் பக்கம் ஆயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு பழைய ஏற்பாடு அப்பொழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஒருமனப்பட்டு அவருக்கு ஆராதனை செய்யும்படிக்கு நான் அவரவர்கள் பாஷை சுத்த பாஷையாக மாற பண்ணுவேன் நம்ம ஊரில் ஜனங்கள் அந்நிய பாஷை என்ற பேரில் சத்தம் எடுக்கிறதையும் ஊழை எடுக்கிறதையும் இன்றைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம் அது கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தில் உள்ள மூன்றாவது பிரிவு மக்கள் அதை ஒரு ஸ்டைலாக அதை ஒரு ஏதோ ஒரு அடையாளம் போல் அவர்கள் செய்து வருவதை நம்ம பார்க்குறோம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உன்னுடைய பாஷையை நான் சுத்தமாக்குவேன் என்று சொல்கிறார் அதாவது இப்போ நம்முடைய வா மொழியில் விக்கிரக வழிபாடுகள் எல்லாம் உள்ளே இருக்குது விக்கிரகத்தின் பெயர் இருக்குது விக்கிரகத்தினுடைய எல்லா அடிப்படைகள் இருக்குது கூறுகள் இருக்குது நம்முடைய மொழியையே ஒரு விக்கிரகம் தான் கொடுத்ததுன்னு நம்ம ஊரில் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க தேவன் கொடுத்தார் நம்மளை நீங்கள் கவனிச்சிங்களா ஆகவே ஆண்டு என்ன சொல்கிறாரு ஐ வில் கிளன்ஸ் யுவர் லாங்குவேஜ் தட் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு லீவ் எவ்ரி ஐடலிட்ரி ஃப்ரம் யுவர் லாங்குவேஜ் கிளீன் யுவர் லாங்குவேஜ் உங்களுடைய மொழியை அவர் சுத்தம் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்கிறார் அதனால் தான் கிறித்தவர்களுடைய ஜபமும் பாடலும் அவ்வளவு தெளிவாக நல்ல வார்த்தைகளாக மரியாதை உள்ளதாக மதிப்பு மிக்கதாக அன்புள்ளதாக இருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்வார்கள் எப்பொழுது அந்த மாபெரும் யாகம் கொடுக்கப்பட்ட பிறகு ரட்சிக்கப்பட்ட மக்கள் கத்தரை தொழுது கொள்வார்கள் அதான் நடந்தது அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அணுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் அவர்கள் புது பாட்டை பாடினார்கள் அவருடைய நம்பிக்கை மாறி இருந்தது அவர்கள் விசேஷமான மக்களாய் மாறினார்கள் அவர்களை தேவன் எடுத்து தமது திருச்சபைக்குள் அணைத்து கொண்டார் எப்பொழுது கர்த்தர் கொடுத்த யாகத்துக்கு பிறகு அந்த தியாக நாளுக்கு பிறகு அந்த வேள்விக்கு பிறகு இது நடந்த சம்பவம் அப்பொழுது அந்த விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்ட ஆள் ஒரு ராஜா உள்ள வரலாம் ஒரு ஏழை உள்ள வரலாம் ஒரு கல்விமான் உள்ளே வரலாம் ஒரு கல்வி அறிவில்லாத உள்ளே வரலாம் தங்கம் வெள்ளி எல்லாம் உடையவனும் உள்ளே வரலாம் செப்பு காசு இல்லாதவனும் உள்ளே வரலாம் எல்லாருக்கும் தேவனுடைய சமூகத்தில் தொழுது கொள்ளும் பாக்கியம் அவர்களுக்கு உண்டாயிற்று எவ்ரி ஒன் கேன் பார்ட்டிசிபேட் இந்த வர்ஷிப் பிகாஸ் காட் ஹஸ் கிவன் த கிரேட் சாக்ரிஃபைஸ் சப்பனியா மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் உன் நடுவில் சிறுமையும் எளிமையுமான ஜனத்தை மீதியாக வைப்பேன் அவர்கள் கத்தருடைய நாமத்தின் மேல் நம்பிக்கையாக இருப்பார்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது 
அதாவது எல்லா ஜனங்களும் ரட்சிக்கப்பட போவதில்லை கொஞ்ச ஜனங்கள் மாத்திரமே மீதியானவர்கள் மாத்திரமே இந்த மீதியானவர்கள் என்ற இடத்துல ஆங்கிலத்தில் ரெமனன்ட் என்ற ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கு இன்னும் என்ன அர்த்தம்னா ஒரு போருக்கு போகிறாங்க பத்தாயிரம் பேர் அந்த பத்தாயிரம் பேரும் அந்த போரில் தோற்று போகிறாங்க ஆனால் தோற்று போனாலும் கூட அதில் செத்து போனவர்கள் போக காயம்பட்டவர்கள் போக எல்லாம் நல்ல உடலோடு இருக்கிற சிலர் இருப்பாங்க தான் அவங்க திரும்பி தங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு ஓடி போவாங்க அதாவது அந்த போரில் இறந்தவர்கள் காயம்பட்டவர்கள் போக சுகமாக நலமாக இருக்கிறவங்க ஊருக்கு திரும்புவாங்க அவங்கள என்னென்னு சொல்லுவாங்க மீதியானவர்கள் அந்த போருக்கு சென்று மீதியானவர்கள் அதுபோல் இந்த உலக வாழ்க்கையில் பிறந்த மனிதர்களில் இந்த பரிசுத்த யாகமாகிய கிறிஸ்தனுடைய மரணத்தை அறிந்து கொண்ட மக்கள் அவருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிற மக்கள் அவரை மறைவாக புகலிடமாக கொண்ட மக்கள் தேவனுடைய பார்வையில் மீதியானவர்களைப் போல் இருக்கிறார்கள் எவ்ரி சிங்கிள் கிறிஸ்டியன் இஸ் அ ரெமனன்ட் சேவ்ட் பை காட் ஃப்ரம் த ஓஷன் ஆஃப் பீப்புள் சமுத்திரத்தை போன்ற இந்த ஜலத்தில் உள்ள மக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இத்தனை பேர்னு பார்த்தா கொஞ்சமானவர்கள் அதனால தான் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் வெகு சிலர் நரகத்துக்கு போகிற வாசல் விரிவும் அகலமாக இருக்குது மோட்சத்துக்கு போகிற வாசல் நெருக்கமும் வழி குறுகளாகவும் இருக்குது வெகு சிலர் அதற்குள்ள பிரவேசிக்கிறார் இது ஒரு தீர்க்க தரிசனம் கத்தர் சொல்கிறார் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் அந்நாளிலே எருசிலேமை பார்த்து பயப்படாதே என்றும் சியோனை பார்த்து உன் கையை தளர விடாதே என்று சொல்லப்படும் எவ்வளோ பெரிதான ஒரு ஆறுதல் தோஸ் ஹூ ஆர் விசிட்டட் த கிரேட் சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் காட் ஆர் கம்ஃபர்டட் அவர்களை தேவன் ஆறுதல் படுத்துகிறார் உங்கள் கண்ணீரை துடைப்பேன் என்று சொல்கிறார் உங்கள் பலவீனங்களை நீக்குவேன் என்று சொல்கிறார் உங்கள் பசியை ஆற்றுவேன் என்று சொல்கிறார் உங்கள் துயரை துடைப்பேன் என்று சொல்கிறார் ஒரு தாய் தன் பிள்ளையை தேற்றுவது போல நான் உன்னை தேற்றுவேன் என்று சொல்கிறார் ஆகவே நீ பயப்படாதே ஃபியர் நாட் ஆகவே நீ பயப்படாதே அந்நாளிலே எருசிலேமை பார்த்து பயப்படாதே என்றும் சியோனை பார்த்து உன் கைகளை தளர விடாதே என்று சொல்லப்படும் பதினேழாம் வசனம் உன் தேவனாகிய கத்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் அவர் வல்லமை உள்ளவர் அவர் ரட்சிப்பார் அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார் அவர் உன் பேரில் கம்பீரமாய் களி கூறுவார் உன் சபையின் மனுஷராயிருந்து பண்டிகையை ஆசரிப்பில்லாமையால் உண்டான நிந்தை நிமித்தம் சஞ்சலப்பட்டவர்களை நான் ஏகமாய் கூட்டிக் கொள்வேன் கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஒழுக்கம் கட்ட பண்டிகைகள் விக்கிரக வழிபாடுகள் விழாக்கள் இப்படிப்பட்ட எல்லா விதமான மாயிலிருந்து அவர்கள் அழைக்கப்பட்டு தேவ சமூகத்திலே கூட்டி சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எவ்வளோ அற்புதமான ஒரு வார்த்தை திருச்சபை நமக்கு அடையாளம் காட்டுகிறது அதுதான் சபைக்குள்ளே நம்ம வந்து விடும்போது இந்த உலக வழிபாடுகளுக்கு நாம் மறித்தவர்களாக இருக்கிறோம் ஆஸ் ஃபார் த கரப்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு வி ஆர் டேட் வி அலை ஒன்லி இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மட்டும்தான் நம் சுகமாக வாழ்கிறோம் என் அன்பு சகோதரர்களை இங்கே அற்புதமான ஒரு வசனத்தை பாருங்கள் பத்தொன்பதாம் வசனம் இதோ அக்காலத்திலே உன்னை சிறுமை படித்தனை யாவரையும் தண்டிப்பேன் நொண்டியானவனை ரட்சித்து தள்ளுண்டவனை சேர்த்து கொள்வேன் அவர்கள் வெட்கம் அனுபவித்த சகல தேசங்களிலும் அவர்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கீர்த்தியும் உண்டாக செய்வேன் ஆண்டு சொல்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளையே உன்னை நான் சேர்த்து கொள்வேன் சில பேர் நொந்துக்குவாங்க நான் ஒரு நொண்டி காலமெல்லாம் உலகம் என்னை நொண்டின்னு அழைக்குது ஐ எம் அ லேம் எவ்ரிபடி இஸ் அப்யூசிங் மீ ஐ கே நாட் கம் டு த சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் காட் கத்தருடைய யாகத்தின் நாளண்டை நான் வர முடியாது நான் ஒரு நொண்டி அங்கேயே இருந்து கிடக்கிற ஆண்டு சொல்கிறார் நோ நீ வரலாம் நான் அக்காலத்தில் நொண்டியானவனை ரட்சித்து தள்ளுண்டவனை சேர்த்து கொள்வேன் மனிதர்களில் தீண்டாமை நீ அவனை தொடக்கூடாது நீ இவ்வளோ தொடக்கூடாது நீ தாழ்ந்த ஜாதி 
உனக்கு இதில் இடம் இல்லை இந்நாள் வரைக்கும் நம்முடைய நாட்டில் சமூக நீதி மறுக்கப்படுவதை பார்க்கிறோம் மதத்தின் பெயரால் தான் இந்த அநீதி இந்த நாட்டில் இருக்கிறது என்பதை எல்லாம் தெரிந்தும் மனிதர்கள் விடாப்பிடியாக நிறத்தின் பெயராலும் மொழியின் பெயராலும் ஜாதியின் பெயராலும் கொடுமை செய்கிறத இன்றைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் என் அன்பு சௌதரியில் இதையெல்லாம் நம்ம எண்ணி பார்க்க வேண்டும் கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா நான் காலத்தில் உன்னை யாரெல்லாம் உன்னை சிறுமப்படுத்தினாங்களோ யாரெல்லாம் உன்னை தண்டித்தார்களோ யாரெல்லாம் உனக்கு குறை சொன்னாங்களோ யாரெல்லாம் உன்னை கேவலப்படுத்தினாங்களோ அவங்க மத்தியிலிருந்து உன்னை வெளியே கொண்டு வருவேன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்கிறார் அதனால தான் கிறிஸ்தவ மக்கள் சின்ன கிராமங்களில் ரொம்ப ஏழ்மையாக இருந்தாலும் சந்தோஷமாக கத்தரை நம்பி ஆரோக்கியமாக அற்புதமாக படித்து முன்னேறி தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கிறத இந்த காலத்தில் நம்ம கண்கூடாக பார்க்குறோம் கத்தர் நம்மை சேர்த்துக்கொள்கிறார் இருபதாவது வசனம் அக்காலத்திலே உங்களை கூட்டி கொண்டு வருவேன் அக்காலத்திலே உங்களை சேர்த்து கொள்வேன் உங்கள் கண் காண நான் உன் சிறை இருப்பை திருப்பும் போது பூமியில் உள்ள சகல ஜனங்களும் நான் உங்களை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக வைப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் இது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இப்போது ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் தான் பெரிய பணக்காராக இருக்க முடியும் ஒரு நாட்டில் ஒரு மனிதன் தான் ராஜாவாக கிரீடம் தடித்து உட்கார முடியும் ஆண்டு சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தேவனுக்கு முன்பாக கீர்த்தியாக இருப்பான் அப்புறம் புகழ்ச்சியாக இருப்பான் இது ரெண்டு வார்த்தை ரொம்ப ஆச்சரியமான வார்த்தை கீர்த்தின்னு சொன்னால் அந்த மனிதனுடைய பெயரும் புகழும் செல்வமும் அவனை உயிர்த்து காட்டுகிறது என்று பொருள் அந்த காலத்திலெல்லாம் ராஜாக்களை கவிஞர்கள் பாடினாங்க என்னன்னு பாடினாங்க அவனுடைய புகழ்ச்சி என்ன அவனுடைய கீர்த்தி என்ன அப்படின்னு பாடினாங்க அந்த ராஜா இப்படி இருந்தார் இந்த ராஜா அப்படி இருந்தார் அவர் வந்து முல்லைக்கு தேரை கொடுத்தார் அப்படியெல்லாம் வருணனை பண்ணி பாடுறார் ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளையில் ஒரு கவிஞர்கள் பாடுவதற்கு பதிலாக புலவர்கள் பாடுவதற்கு பதிலாக தேவனே நமக்காக மகிழ்ச்சியின் வார்த்தையை சொல்கிறார் நான் உனை கீர்த்தியாகவும் புகழ்ச்சியாகவும் வைத்து கொள்வேன் தேவனுடைய சமூகத்தில் உன்னை நான் காப்பாற்றுவேன் என்று சொல்கிறார் அதனால் என் அன்பு சகோதரர்களே இந்த காலையில் தேவன் அமைத்த அந்த யாக சாலைக்கு நீங்கள் திரும்ப வேண்டும் அங்கே ஒரு சத்தம் உங்களுக்காக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது அது உங்களுடைய மன்னிப்பின் சத்தம் லூக்கா எழுதிய சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் அப்பொழுது இயேசு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் என்றார் அன்பு சகோதரர்களே அந்த யாகச்சாலைக்கு வந்தப்போ ஒரு சத்தம் அங்கே கேட்குது வென் யூ கம் டு த கிரேட் சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் த லோட் யூ கேன் ஹியர் ஏ வாய்ஸ் ஒரு சத்தம் அங்கே கேட்கிறது அந்த சத்தம் என்னென்னா பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் இவர்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாத மக்கள் எவ்வளோ அற்புதமான ஒரு வார்த்தை உலக வரலாற்றில் மறிக்கும்போது எந்த ஒரு மனுஷனும் இன்னொரு ஆளை மன்னிக்கவே மாட்டான் இன்னொரு ஆளுக்காக ரத்தம் சிந்துகிற மனிதன் யாராகவும் இருக்க முடியாது ஆனால் இங்கே இயேசுனுடைய சத்தம் அந்த யாகச்சாலையிலிருந்து அந்த சிலுவையிலிருந்து அவருடைய மரணத்திலிருந்து மேலே வட்டமடிக்கும் கழுகுகளுக்கு முன்பாக கீழே அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிற ரோம அந்த சேவர்களுக்கு முன்பாக ஆசாரியர்களுக்கு முன்பாக இந்த உலகத்துக்கு முன்பாக அவர் சொன்ன வார்த்தை பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் மன்னிப்பு தான் அந்த யாகச்சாலையிலிருந்து நமக்கு கிடைத்த வார்த்தை நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்க இயேசு மறித்தார் இயேசு என்று சொன்னால் அவர் நம்முடைய பாவங்களை நமக்கு மன்னிக்கிறவர் ரட்சிக்கிறவர் என்று அர்த்தமாம் மத்திய முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்று ஒன்று யோவன் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் என் அன்பு சகோதரர்கள இந்த காலையில் நீங்கள் கேட்ட அந்த காட்சி அது ஒரு உக்கிரகமான நாள் 
ஒரு இடுக்கமான நாள் ஒரு பயங்கரமான நாள் மப்பும் மந்தாரமான நாள் அந்த கொடுமையின் நாள் அன்று நீங்கள் கூட்டி சேர்க்கப்பட வேண்டும் கத்தருடைய யாகச்சாலைக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் நீங்கள் ஒரு விருந்தாளிகளைப் போல வந்து அவர் கொடுக்கும் பாவ மன்னிப்பாகிய ஈவை பெற வேண்டும் கத்தருடைய நாமத்தை அறிந்து அவரை நீங்கள் தொழுது கொள்ள வேண்டும் அவர் உங்களை கீர்த்தியாகவும் புகழ்ச்சியாகவும் வைப்பார் என்று சொல்லி இன்றைய செய்தியும் இந்த புத்தகத்தையும் இங்கே நிறைவு செய்கிறேன் நாளை ஒரு புதிய புத்தகத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் பிரார்த்தனை செய்வோம் மகா கிருபையும் இரக்கமும் தயவும் நிறைந்த தகப்பனே பழைய ஏற்பாட்டு கால தீர்க்கு தரிசியாகிய செப்பனியாவின் வார்த்தையாக படித்தவைகளை நாங்கள் உணரும்படியாக புரிந்து கொள்ளும்படியாக உமது பேர் உதவி எங்களுக்கு தாரும் உமது அருளை எங்களுக்கு தாரும் உமது வழி நடத்துதலை எங்களுக்கு தாரும் கேட்ட மக்கள் மிகவும் இலகுவாக மாறி எங்கள் பாவ மன்னிப்பை உணர்ந்து ஆண்டவரை நாங்கள் இந்த உலக வழிபாடுகளுக்கு விலகி உமை சேவிக்கவும் தொழுது கொள்ளவும் எங்களை ஆதரித்து ஆசீர்வதியும் அருள்நாதர் ஆண்டவர் இயேசுவன் திருப்பெயரால் இவைகளை ஏறெடுக்கிறேன் ஜீவன் உள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விசேஷமாக உங்களிடத்துல ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் ப்ரோக்ராம் பலவிதமான சேனல்களில் வருது அதோடு கூட ரொம்ப முக்கியமாக இப்பொழுது உங்களிடத்துல பொதுவாகவே நம்ம திருமண நேரம் நிகழ்ச்சியில் பணம் கொடுங்க இந்த நம்பர் பாருங்க அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டதே கிடையாது ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை மிகப்பெரிய ஒரு விண்ணப்பத்தை உங்கள் முன்னால் நான் இப்போ வைக்கலான்னு இருக்கேன் அது என்னென்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் டிவியினுடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் ஒரே ஒரு விஷயம் அதை பிறருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள் அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த லைக் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ட்ரூத் இல்லையா அது அதை நாம் அக்செப்ட் தானே பண்ணணும் இல்லையா அடுத்தது அந்த வியூஸ் எவ்வளோ பார்க்குறாங்களோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நாம் அந்த வசன விதைகளை இன்னொருவருக்கு நாம் கொண்டு சென்றதாக இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் குஷ்ரோகிகள் எல்லாருமே சாகிற ஒரு தருவாயில் ஊரே இருக்குது பட்டணமே இருக்குது இவங்க அந்த கோட்டினுடைய எல்லைக்கு வந்த உடனே பகஞ்சனெல்லாம் ஓடி போயிட்டு உணவுப் பொருள்லாம் கிடக்கிறத பார்த்த உடனே ஆஹா இந்த நற்செய்தியை நாம் சொல்லாமல் போனால் நமக்கு ஐயோ என்று சொல்லி அவங்க நல்ல செய்தியை கொண்டு போய் ஊரில் சொன்னாங்க அதுபோல் இந்த சுவிசேஷம் இந்த சத்தியம் இந்த கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வு ஒருவர் பேச அதை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற ஒரு வேலையை ஒரு அந்திரியாவினுடைய வேலையை அவர் அவர் தானே பண்ணார் இயேசுவை கண்டேன் வந்து பாருங்க அப்படின்னார் அதை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரூத்தை அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவர்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கருவியாக உதவியாக இருங்க நிச்சயம் இது நிமித்தமாக இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தினுடைய பலனில் உங்களுக்கு பங்குண்டு இல்லையா God bless you. தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நன்றி குற்றம் நீங்கி குற்றம் நீங்கி விட குணமாறிற்றா தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் திரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம்